Jo, willkommen zu Freitagnacht Juice. Ich bin Daniel Donsko. Kommt rein. Wir sind die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die einen Fokus auf Deutschlands wohl unbeliebteste Schicksalsgemeinschaft richtet. Den Juden. Junge, ich habe keinen Bock auf deinen ganzen jüdischen Holocaust-Kram. Hey, du hast Glück. Bei uns. Bei uns geht's gar nicht um den Holocaust. Und auch nicht um die Vergangenheit. Na gut, ein bisschen. Aber vor allem geht es uns darum herauszufinden, was es bedeutet, heute jüdisch in Deutschland zu sein. Es blühen derzeit unzählige Verschwörungstheorien auf. Was viele dieser Theorien vereint, ist, dass der böse Jude irgendwo an den Strippen zieht. Denn wir regieren ja bekanntlich die Welt. Wenn das wirklich so wäre, meint ihr, ich würde hier sitzen? Nein. Ich würde irgendwo auf den Bahamas sitzen und meine Beitsim schaukeln. Oh, Beitsim sind äh, meine Eier auf Jiddisch. Ihr wisst vielleicht nicht, was Jiddisch ist. Jiddisch ist die Sprache der Juden in Osteuropa gewesen, die heute vorwiegend in orthodoxen Communities gesprochen wird. Orthodoxe Communities sind Communities, die nach den Regeln der Tora leben. Die Tora ist... Boah, das ist mir jetzt alles viel zu kompliziert. Okay. Was ist eigentlich ein Jude? Wenn du einen Rabbi fragst, jeder, der eine jüdische Mutter hat, wenn du in den Nürnberger Gesetzen nachlesen würdest, steht da mh, so ein bisschen was anderes, aber das würde jetzt zu weit führen und ich hatte ja versprochen, in der Gegenwart zu bleiben. Aber du weißt auch... Als einem Juden. Ich werde in jeder Folge eine These aufstellen. Ob sie stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber uns geht es um den Diskurs. Den Diskurs bei meinen Gästen. Meine heutige These lautet wie folgt. Der Antisemitismus ist so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass er einfach nicht mehr wegzukriegen ist. Und dafür habe ich mir den perfekten Gast eingeladen. Ich freue mich sehr auf Max Czolek. Hey Daniel, eine Sache, über die ich heute sicher nicht reden werde, ist Antisemitismus. Ich schwöre, wenn du mich verarscht, das wird ein unkoscherer Schabbes. Ähm, okay, er will nicht über Antisemitismus sprechen, promoviert aber ganz nebenbei am Zentrum für Antisemitismusforschung. Darauf folgten Bücher und Essays über Themen wie Antisemitismus, Rassismus und Integration. Das macht definitiv Sinn, oder? Herr Dr. Max Czolek beschreibt sich selbst als Lyriker, Ostberliner und Jude. Immer in wechselnder Reihenfolge. What's up? Guten Tag, Freitag. I'm home, bevor wir beginnen. Shabbat Shalom. I'm your homeboy. Alles fresh, alles neu. Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen. Jude, 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 Jude. Einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Jude, 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 für Max Czolle gibt es heute einen kalten Borscht, das ist so eine kalte rote Betasuppe. Dazu gibt es eine Challah, ein jüdisches Brot und weil meine Mama den geilsten Borscht kocht, rufe ich sie jetzt an. Hi Dadosh! Hör mal, ich koche einen Borscht, chalotne Borscht und hast du Tipps? Na klar habe ich Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Für den Borscht nicht die ganze rote Beete in die Gemüsebrühe reintun, sondern die Hälfte in den Backofen. Das muss jetzt nur noch im Topf. Tipp Nummer 2 für Chala. Du musst den Teig richtig gut lange kneten. Mindestens 8 Minuten. Daniel, nicht schummeln. Das muss jetzt noch zu einem Zopf werden. Kann hoch. Yes. <lacht> wow, das sieht ja ziemlich aus. Ja. Geil! Danke schön, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass du da sehr bist. Gut. Schnapp den Teig, okay? Jalla. Ist kalt, ist kalt, ist kalt. Maliki Bosch, Maliki Bosch. Kalter Bosch. Meine Güte. Kalter Bosch. Ja. Hast soll du schon mal gegessen? Nee, noch nie. Soll der so kalt sein? Ja, der soll kalt. Ich habe ihn noch nie gekocht vorher. Krass, aber kocht man den denn, wenn er kalt ist? Also, ja, ja, man kocht die. Okay, erstmal äh, bitte ein. Cheers. Cheers. Wir haben uns lange nicht gesehen. Lechaim. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Lechaim. Gut, Schabes. Das Ding ist, das letzte Mal, was wir uns gesehen haben, also so for real gesehen haben, so als kleine Jewish hm. Teenager, war das so in hm. der Aula von der, vom jüdischen Gymnasium in Berlin. Das stimmt, ja. Kultursplitter. Kultur, da haben wir mehr gebetet. Da haben wir vor dem Essen, zumindest mit einer Keeper, gebetet. Heute als. Erwachsene, schlechte Juden, ähm, wird gegessen, ohne zu beten. Machen wir am Schabes eine ja, Aufnahme. Auf jeden Fall. Guten Appetit. Okay, ich bin sehr gespannt. Mm. Mm. Wow. Hm? Hast du doch nicht gemacht. Deine Mama hat es gekocht, oder? Ich, ich schwöre auf alles. Nein, schwör. Ich schwöre auf alles. Du weißt, Juden dürfen nicht schwören. Weißt du, warum ich ähm, rote Betesuppe gekocht habe? Tell me. 
Eine der ältesten Verschwörungstheorien ist ja, dass ähm, Juden mit Christen Kinderblut kochen. Mhm. Und ich habe mir die besten Kinder ausgesucht für diese wunderschönen purpurnerote Suppe. Sehr nice. Oder? Richtig gut, ja. Eine weitere alte ähm, Legende ist ja, dass Juden rachsüchtig sind. <lacht> Nein! Tatsächlich. Das alte Testament funktioniert ja so. Ah. Jeder, der was falsch macht, muss sterben. <lacht> Wie Mag sieht jüdische Rache aus, Max? Wie sieht ja, jüdische Rache ist, aus? Das ist nicht uninteressant. Ich habe gerade einen Katalog zusammengestellt mit so rabbinische Perspektive, alte Bibelperspektive, bla 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 bla. Und eine interessante Sache ist, dass äh, Rache ist eigentlich verboten, ist eine schlechte Charaktereigenschaft, Rachsucht. Aber wenn Gott es befiehlt, dann darfst du dich rachen. Oder, und das finde ich am schönsten, wenn die weltliche Gerechtigkeit nicht eintritt, dann ist Rache okay. Aber auf die Rache, auf die Rache. Auf die Rache. Bei den Russen muss man ja auf jeden Shot, ja. musst du ein, ein Thema haben, auf das du anstößt. Wie der Zuerst Tamada in, ich war mal in Georgien, der Tamada ja? in Georgien muss auch immer. Musst du auch Aber der erste ist immer auf... Auf die Gesundheit des anderen, also auf dich. Ah, okay. Auf deine Gesundheit. Auch auf deine. deine Cheers. Gesundheit. Cheers. Leute denken bestimmt, es ist äh, grünes Wasser. <lacht> es ist kein mhm. grünes Wasser. Feierst du sonst auch Schabbat? Also machst, versuchst du das irgendwie zu... Ich zelebriere Schabbat, aber ich zelebriere Schabbat nicht mit so Strom aus und so. Also ich eher tatsächlich... Bist du, bist du, bist du generell gläubig? Wenn Nein, ich bin gläubig. ein schlechter Jude. Ich bin sowieso, ich bin ein Vater Jude, deswegen sowieso für religiöse Juden bin ich kein Jude. Genau. Und dann auch noch ein Kommunist. Ja, dann auch noch ein Kommunist. Aber, Hui. aber würde ich sagen, mein Judentum ist eben nicht dieses äh, im Kreis tanzen und, und Havana Gila singen Judentum oder dieses mm -hmm, Geigenjudentum, sondern schon immer ein Partisanenlieder, äh, ethische Aufgabe, Weltreparierjudentum. Und ich habe dich gefragt, dich zu betiteln, mit verschiedenen Titeln. Hm. Lyrika, hm. Berlin und du hast Jude ausgewählt. Ja. Würdest du sagen, das ist ein Drittel deiner Identität? Also, ich habe es genommen aus meinem ersten Essayband, desintegriert euch, in dem ich gesagt habe, ich schreibe hier als Lyriker, Berliner und Jude in wechselnder Reihenfolge. Ähm, und worum es mir in dem Buch ja geht, und ich glaube, worüber, worüber es auch geht, wenn ich zu einer Show komme, die Friday Night Juice heißt. Was? Scheiße. Oh, <lacht> da steht äh, Juden. Dann ist es darüber nachzudenken, was es bedeutet eigentlich, zu einem Juden gemacht zu werden. Mhm. Was heißt es? Wie wird das finde ich sehr Jude? spannend, dass du sagst, Juden gemacht. Das immer ist so wird man gemacht. Ja. Immer mhm. wird man, nie wird man selber. Identität immer etwas, was gemacht wird. Ob über deine Eltern, über deinen toten Verwandten oder über eine Öffentlichkeit, die von außen bestimmte Erwartungen an dich herangeht. Absolut. Und das Reden über Antisemitismus, mein Freund, ist eine dieser Erwartungen. <lacht> wir haben uns vor, ich glaube, wir sind uns vor 15 Jahren zum ersten Mal begegnet in der jüdischen Oberschule. Mit 15 nimmt man sich in einer jüdischen Einrichtung in Deutschland nochmal anders wahr als Jude. Bei mir war das in dieser Zeit krass so. Da war ich zum Teil stolzer deutscher Jude mit russischem Migrationshintergrund. Aber wo kamst du her davor? Wo warst du? Da warst du auf einer staatlichen Schule? Da war ich auf einer ganz normalen staatlichen deutschen Schule. Also bei mir kam das erste Mal irgendwas ja. überhaupt auf. Ich wusste nie über Antisemitismus, nie über Rassismus, auch kaum was über das Judentum. Hm. Ich komme aus einer, aus einer sowjetischen Familie. Hm. Ähm, und dann hat meine Mutter neu geheiratet. Und der Mann war Kind von Holocaust-Überlebenden, ist Kind von Holocaust-Überlebenden. Und ähm, das Judentum kam in unser Leben, durch ihn auch viel. Und ich habe zum ersten Mal in der vierten Klasse einen Aufsatz zum Thema Judentum geschrieben. Und am nächsten Tag wollte das Kind neben mir nicht mehr neben mir sitzen, weil ich Jude war. Das habe ich zu Hause erzählt mhm. und eine Woche später war ich auf einer jüdischen Einrichtung. Und ich habe mich retrospektiv ganz, ganz viel gefragt, was das mit meiner eigenen Identität des Judentums gemacht hat. Weil natürlich das Erste, was mir widerfahren ist... Im Zusammenhang mit meiner Identität war was Negatives. Ja, war Antisemitismus. Ja. Das heißt, der Antisemitismus hat dich gemacht. Aber du redest nicht über ihn. Du weißt, wie es ist im Theater. Wenn du an die Bühne gehst und sagst, ich rede nicht über mich, rede nicht über mich, ich rede nicht über mich, wirst du über dich reden. <lacht> Wir werden, ohne, ohne Zweifel ja, muss immer. man diese Dinge besprechen. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal eine Frage zu stellen, dass automatisch Juden über, über drei Dinge reden. Antisemitismus, Shoah, hast du auch gerade schon gemacht. Ja, hundertprozentig. Und ich meine, man kann es nicht ändern. Es sind, die Dinge sind verbunden damit und so. Aber, ich Aber auch nicht. Also für mich hat das Thema Judentum, nachdem ich in Israel gelebt habe, einfach gar keine Rolle mehr gespielt. Ganz genau. Und ich glaube, für mich war, ich war ja 13 Jahre jüdische Schule, ich komme rauf, klein Max, äh, und bin da ein mehrheitlich jüdischer Raum. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was es bedeutet. Ich wusste nicht, wow, was, sowas Besonderes mehrheitlich jüdischer Raum. War normal. Es war ein Raum, in dem man konnte man genervt sein von anderen Juden, weil er war mehrheitlich jüdisch. Man musste nicht dankbar sein, dass man einen Juden findet. Ja, ja, klar. Ja? Das heißt, ich war natürlich auch manchmal genervt und so weiter. Und mehrheitlich trotzdem Opferrolle? Merklich. Und vor allem würde ich sagen, das Problem an der jüdischen Schule, Problem war natürlich, dass plötzlich alle JournalistInnen Deutschlands wussten, wo sie kleine Juden finden können. In der jüdischen Schule? In der jüdischen Schule. Das heißt, wir hatten einen Haufen Journalisten da drin, die vorbeikamen und gefragt haben, vor allem eine Frage, fühlst du dich wieder wohl in Deutschland? Hm. Was sagt ihr, fühlst du dich wieder wohl in Deutschland? Das ist eine Frage, die... Wieder. wieder. Also, das Geile ist das Wort wieder. Wieder. Ja. Das ist wieder ist geil und natürlich auch, was macht das mit einem Kind, diese Frage zu beantworten, bevor hm. es sich selber diese Frage stellt? Ja, absolut. 
Und da wirst du, da wirst du, da lernst du, was es bedeutet, Jude zu sein, aus einem Blick dieser, dieser sozusagen einer deutschen Öffentlichkeit, die wissen will, unseren Juden soll es gut gehen in Deutschland. Und mit unser Juden ist wirklich die possessiv ja, ja, Besitzposition ja, gemeint. Ich habe ein paar Fragen an dich, damit wir dich alle besser kennenlernen. Mhm. Schnellfragerunde. Regel des Spiels. Minimum ein Wort. Ready. Maximal ein Satz. Alright, let's do it. Wie viele deiner Artikel oder Stücke bereust du? Ähm, zweieinhalb. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Vor drei Tagen. Warum? Pessach. Wer ist schuld daran, dass du so viel schreibst? <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Darf ich länger als einen Satz noch? Ja, absolut. Weißt Für du, den gebe ich dir zwei. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder Mensch hat einen anderen Treibstoff, Treibstoffgemisch, auf dem er läuft. Und ich laufe sehr stark, also der Anteil von Wut in meinem Treibstoffgemisch mhm. ist hoch. Bedeutet, je schlimmer die Zeiten sind, umso mehr schreibe ich. Ich schreibe keine Liebesgedichte, ich schreibe vor allem wütende Texte oder Ist die Zeit Texte. schlimm gerade? Ähm, ja, immer wieder so schlimm, dass ich äh, jedes Jahr irgendein Buch veröffentliche, auf jeden Fall. Ne? <lacht> Wann nervt es Jude zu sein? An den Punkten, an denen ich es nicht selber aussuchen kann. Könntest du der Messias sein? Ähm, we never know, aber ich bin nicht aus dem Hause David, soweit ich weiß, deswegen wahrscheinlich nicht. Die roten Haare brauchst du dazu. Mm. Uh. Vielleicht, ich weiß, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eine Person, die du gerne in deiner Fantasie ohrfeigen würdest. Eine nur? Ja. Damn. Tja, die erste Person, die mir in den Kopf kommt. Helmut Kohl dafür, dass er damals diesen Wehrmachtsfriedhof besucht hat in Bitburg. Schlimmstes Wort in deinen Büchern? Ich habe eine, es gibt eine Phrase in, in Desintegriert euch, die finde ich wirklich schlimm. Und die ist, vielleicht sind wir im gleichen Zug nach Auschwitz gefahren, aber an dem Eingang trennten sich unsere Wege. Puh, also wenn du so ein Buch schreibst, du bewegst dich dann in einem Kreis von Leuten, die das intellektuell wahrnehmen können, die sind schon Leute, die dann Bock haben müssen, sich damit auseinanderzusetzen. Wie erreichst du Robert aus Bad Freienwalde mit der These, weil ich finde die These super, der radikalen Vielfalt ja. und dass jeder in seiner eigenen Identität nicht von anderen entschieden bekommen muss, was er ist. Ja. Man muss sich selbst rausfinden. Also klar, wir sitzen hier und wir sind in der Mediathek und wir feiern tausend mit Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Aber also, wie machst du Bock? Wie machst du Bock auf, 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 auf Pluralismus? Okay, okay, eine Menge Fragen. Ich sage zuerst, 1700 Jahre hast du gesagt, mhm. nicht in Deutschland. Deutschland gab es noch nicht. Das stimmt. Man kann sagen, dass Juden hier länger leben als alle anderen, die hier, die hier jetzt sozusagen definieren, was deutsche Nation oder Deutschland ist. Man müsste vielleicht sogar umdrehen und sagen, nicht 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, sondern 1700 Jahre Migration nach Judistan. Dann wird ein Schuh draus. Dann wird eine Falafel draus. <lacht> So sieht es aus. Die Leute sind hier migriert. Wir fahren schon immer da. Was natürlich auch eine Fiktion ist. Mein Ding ist... Du warst nicht mehr da, ich war nicht nein, mehr nein, da. Nein, mein Ding, als ich es gehört habe, ist, mir wurde gesagt, okay, wir feiern 1700 Jahre jüdisches Leben. Und für mich klingt das so. Die kamen vor 1700 Jahren zu uns. Das war mein größtes Problem mit diesem Feiertag. Ich finde das... Wichtig und gut, dass hier zelebriert wird, ja. aber es ist natürlich artifiziell. Es ist eine aber genau, Fantasie, ja? es ist eine Fantasie, dass die Deutschen schon immer hier waren und die Juden sind gekommen, so wie andere Migrationsbewegungen. Stimmt so nicht? Die Juden waren vor den Deutschen da. Das funktioniert aber was nicht ist alles denn der Deutsche? Nee, es funktioniert hin und ja. vorne nicht. Aber diese 1000 Jahre Geschichte ist an vielen Ecken total fiktiv und die hat natürlich damit zu tun, zu behaupten, Juden haben schon immer hier gelebt. Es geht um Leben, nicht um Zerstörung. Es geht um Leben, nicht um Vernichtung. Aber und das ist doch Teil auch deiner These, wo du sagst, lass uns doch jüdisches Leben und jüdische Identität mit positiven Werten belegen und nicht die ganze Zeit mit Holocaust, Israel und Israel-Palästina-Konflikt. Erstmal, ja, naja, erstmal geht es mir darum zu sagen, okay, was jüdisch ist, was, was migrantisch ist, was muslimisch ist, wird von außen festgelegt. Und die deutsche Seite sagt, ähm, oder die dominanzdeutsche Seite sagt, Juden, das sind diejenigen, die uns versichern, dass alles wieder gut ist. Mhm. Dass wir einen Erinnerungstag machen können, die Juden sagen ihr Gebet, sind traurig, sind versöhnlich, fertig ist die Laube. Dagegen würde ich sagen, nee, 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 nee. Untröstlichkeit, Unversöhnlichkeit, hier wird gar nichts versöhnt. Wir sind auch keine Geschenke für Deutschland. Es gibt hier einen Bruch und dieser Bruch, der wird sozusagen von der jüdischen Seite stärker wahrgenommen und die deutsche Seite wünscht sich die ganze Zeit, dass es anders ist. Das ist erstmal die Unterbrechung. Ob man jetzt, wenn man über jüdisches Leben auf dem Gebiet, was heute Deutschland heißt, sprechen möchte, nur über Lebendigkeit reden will, bin ich mir nicht so sicher, weil natürlich ist die deutsch-jüdische Beziehung oder die Beziehung der Juden zu ihrer Umwelt auch eine Beziehung der, Ver äh, der Verfolgung und der Ausgrenzung und so weiter gewesen. Klar. Das heißt, wir reden nicht über eine Happy Time. So, Wir reden schon über, über richtig schwierige Zeiten. Weil ich lerne durch so eine Sendung sehr, sehr viel. Äh. Mit dir zu sprechen, mit all meinen Gästen zu sprechen, äh. zu lernen, nochmal über Integration zu lesen, nochmal zu durchdenken. Was bedeutet denn meine Identität? Wie, wie viel Anteil von mir ist Jude? Wie viel Anteil von diesem Jude-Sein ist artifiziell kreiert? Und wiederum denke ich mir doch immer wieder, 
Ich mache es auch mit einem gewissen weltverbesserischen Gedanken. Guck, und jetzt, Daniel, darauf trinke ich jetzt mit dir. <lacht> Bitte. Ist es nämlich so, dass ich wirklich fest daran glaube, dass... Oh, sind das schöne Gläser. Mit darf ich Stern. Ist von meiner Oma. Die habe ich von meiner Oma geholt. Wow, wow. Ist übrig geblieben. Guck, was sie uns heute haben. Sie uns Silberbesteck zurückgegeben. Ich schwöre, ich nehme es mit. Silberbesteck? Ich schwöre. Ich schwöre, sie haben uns das jetzt hier zurückgegeben. Wir nehmen es wieder. Äh, nee, aber was ich dir, was ich dir neben diesem Silberbesteck sagen wollte, cheers, ist, wir cheers. trinken auf die Arbeitsteilung. Ich glaube, dass wir niemals einzelne Menschen eine Diskriminierung sozusagen einzeln bekämpfen können, im Sinne auch, dass sie alle erreichen, sondern wir arbeiten gemeinsam gegen diese verschiedenen Diskriminierungsformen. Absolut. Und zwar nicht nur gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Ableismus, gegen alles Mögliche. Und das können wir nur tun, indem wir gemeinsam arbeiten. Absolut. Das, was du gemeinsam machst, auch auf euch, gemeinsam auf euch, der auf hier euch. zuhört. Auch aufs Publikum hier. Auch aufs Publikum, auf alle. Rein. Ich habe zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich ein Optimist, auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Misanthrop. <lacht> Gute Mischung. Ich will glauben, dass ich, ich versuche immer daran zu glauben. Am Anfang des Tages, ich wache ja. auf und denke mir, alles wird gut. Mhm. Es gibt die Möglichkeit auf Pluralismus. Und dann gucke ich mir die Gesellschaft an. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich bin nach England gekommen, nach Israel gekommen. Jedes Mal war ich der fucking Ausländer. Jedes fucking Mal. Ja. Das nimmt mir alle Hoffnung, weil ich mir denke, okay, ja dann kämpft man jetzt seine 60, 70, wenn man Glück hat, 90 Jahre. Und dann? Na gut, der Jugendamt hat eine klare Antwort darauf. Das ist, deine Aufgabe ist es zu kämpfen. Mehr ist nicht deine Aufgabe. Dein, es ist nicht deine Verantwortung, ja. dass die Welt kaputt ist, aber es ist deine Verantwortung, ob sie so bleibt. Das ist die Antwort des Judentums. Ja, absolut. Das heißt, sozusagen egal, ob du einen Erfolg hast oder nicht. Guck, es ist doch so, ich komme ja auch aus der DDR, ein halbes Jahr vor Mauerfall konnte sich keiner vorstellen, dass die Mauer fällt. Und man hat es trotzdem in diese Richtung gearbeitet, plötzlich ja. fällt die Mauer. So ist es. Die Gegenwart suggeriert dir immer, dass sie unveränderbar ist. Immer. Das stimmt. Immer sagt sie dir, es kann nicht sein. Aber... Es stimmt, was du sagst, alleine hat man keine Chance, man braucht diese Räume. Alleine gehen wir unter, alleine müssen wir die Juden für Deutsche sein, alleine müssen wir über Antisemitismus schauen und Israel reden, weil wir haben keine Chance, über andere Themen anders zu sprechen. Das Interessante ist doch, dass die Juden in Deutschland niemals gefragt werden, ob sie gut integriert sind. Warum nicht? Weil sie ersetzen die toten Juden. Die Juden in Deutschland, die eingewandert sind, sind eigentlich... Symbole für die vernichteten Juden. Dass das reale Judentum, was heute in Deutschland lebt, nichts zu tun hat mit diesem alten Judentum, geschenkt. Aber de facto behandelt man sie nicht wie MigrantInnen. Man fragt sie nicht, sind sie gut integriert? Weil nicht gut integrierte Juden kann keiner gebrauchen in diesem Land. Ja. Was wir brauchen sind Juden, die sich einpassen, als wären sie schon immer hier gewesen. Das ist sozusagen die, die deutsche Perspektive. Gut, und dann ist es aber witzig, weil 90% Prozent der Juden in der jüdischen Gemeinde, die Gemeindemitglieder sind, kommen aus der Sowjetunion. Heißt, als Kontingentflüchtlinge herkommt zwischen 1991 ja. und 2005. Ja. Die sagen ja nicht, wir wurden aus Auschwitz befreit, sondern die sagen, wir haben Auschwitz befreit. Und jetzt stell dir mal diese Gedenkveranstaltung vor, bei der die deutsche Seite sagt, oh, es ist, tut uns so leid, dass wir versucht haben, euch umzubringen. Und die jüdische Seite sagt nicht, na Gott sei Dank haben wir überlebt, sondern ja, am Ende haben wir euch ja besiegt. Ja. Das ist eine geile Story. Mein Opa hat äh, seine ganzen Medaillen zu Hause. Ja, aber es ist doch eine krasse, ist doch eine interessante Verschiebung. Es geht gar nicht aber darum, ist, dass es ein... Aber es ist doch das Schlimme mit dem Wort Jude verbinden, also A, verbindet jeder Jude, der in Deutschland lebt, und jede Jüdin, die in Deutschland lebt, mit dem Wort Jude was anderes. Dazu verbinden wahrscheinlich die 83 Millionen Menschen, die generell in diesem Land sind, und jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Das Interessante an Juden und Jüdinnen ist, dass sie spätestens seit den 80er Jahren in etwa eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Neuabfindung Deutschlands als ein gutes, nicht mehr Nazi, weltoffenes Deutschland spielen. Die Juden sind zentral in der, in der Erzeugung der positiven deutschen Identität. Das ist das, was Michael Bodemann, ein, ein Wissenschaftler, als ähm, Gedächtnistheater bezeichnet hat. Mhm. Juden leisten eine ideologische Arbeit darin, die Deutschen darin zu versichern, dass sie wieder gut geworden sind. Und das übrigens ist der Grund, warum ich sage, ich rede nicht über Antisemitismus, weil ich will der deutschen Seite auf gar keinen Fall dabei helfen, sich wieder gut zu fühlen. Ja. Sorry, nicht meine Aufgabe. Mhm. Aufgabe von irgendwelchen anderen, aber ganz ehrlich, und das finden wir bei Rassismus, finden wir bei postkolonialer Kritik, bei Sexismus, Klar wünscht sich die Seite derjenigen, die Scheiße gebaut hat, dass alles schnell wieder gut wird. Aber die Seite derjenigen, die Leute verloren hat, die enteignet wurde, die sieht, wie dieser Besitz weiterhin von Leuten benutzt wird, die hat ganz andere Bedürfnisse. Jetzt lass mich deutsche Perspektive eingehen. Juden, Juden, Juden. Mann, ich habe keinen Bock, mit dir über Holocaust zu sprechen. Also ich habe nie von Holocaust gesprochen. Ja, aber du willst doch sicher mir sagen, dass ich mich in der dritten Generation immer noch schuldig fühlen muss. Und dann ist bei mir... Als ich wirklich mal auf so ein Gespräch eingegangen bin, wirklich eine Lampe eingegangen, habe ich mich gefragt, bin ich wirklich frei dessen, 
dass ich diesen Menschen gerade frei von meiner Geschichte und frei von der Geschichte oder frei von der Geschichte meiner Großeltern und frei von der Geschichte seiner Großeltern die Möglichkeit gebe, sich selbst zu identifizieren. Oder tue ich mit dem Deutschen der dritten Generation vielleicht dasselbe, was ich nicht möchte und was mir angetan wird? Also weißt du, was ich meine? Guck mal, Daniel, die Wahrheit, die Wahrheit finde ich, ist wirklich, ich habe es erlebt, das häufig, dass ich auf Podien sitze und Leute fragen mich so Sachen wie, darf man über Auschwitz noch lachen? Und dann sage ich... Darf man über Auschwitz wieder lachen? Oder wieder? darf man wieder lachen? Und dann sage ich, es kommt drauf an. Und dann sagen die, nein, du musst schon genau sagen. Und dann sage ich, wer hätte je von einem Deutschen gehört, der sich von einem Juden irgendwas verbieten lässt? Es ist am Ende <lacht> scheißegal, was wir sagen. Und ich ja. glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass diese Illusion, die jüdische Seite ähm, würde, wenn sie über Antisemitismus redet, irgendwas Sinnvolles, Wertvolles, Gewichtiges tun, ist eine Illusion, die bereits mit Antisemitismus zu tun hat. Nämlich, dass Diskriminierung ganz grundlegend Ablenkung bedeutet. Du wirst permanent beschäftigt gehalten, über diese Dinge zu sprechen, während die Leute alles schon wissen. Jeder, der wissen will, weiß, dass die Juden nicht die Welt regieren. Ja. Jeder, der wissen will, weiß, dass Juden hier nicht Kinder regieren, sondern nicht die Welt? kalten Borsch essen. Jeder weiß, der es wissen will. Aber sie sagen es trotzdem. Und dagegen, glaube ich, war für uns zumindest damals im Theater der entscheidende Punkt zu sagen, ihr glaubt, dass Juden die Welt regieren? Ja, weil wir es tun. Und wir haben ja. langsam die Schnauze voll und jetzt drehen wir den ganzen Spieß um. Absolut. Das war, glaube ich, für uns ein großes Empowerment, eine große Ermächtigung, weil plötzlich mussten wir nicht mehr erklären. Keine, keine Geige mehr, nichts mehr. Einfach nur noch sagen, okay, wir sind jetzt fertig hiermit, wir erklären euch gar nichts mehr. Wir drehen den Spieß um und sagen, jetzt sind alle eingeladen, sogar Deutsche. Hm. Und jetzt geht's los. Ja. Das, dieses Spiel, wie kommen wir ins Spiel? Wie können wir wieder Dinge, Dinge sagen, die, die wir schon hundertmal gesagt haben, aber anders? Lechaim auf... Ähm auf eine irgendwann in der Zukunft wirklich entstehende pluralistische Gesellschaft. Das wünsche ich den Menschen, die in Hunderten von Jahren nach uns leben werden. Das wünsche ich denen wirklich. Äh, weil es würde, es würde wirklich die Welt zu so einem besseren Ort machen. Darauf trinke ich die Flasche, Mann. Ja, ich auch. Lechheim. Lechheim. Okay. Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu schicken. Ich bin relativ provokant da rangegangen und habe auf Instagram gefragt, was habt ihr noch nie einen Juden gefragt? Und dabei kam was raus und das Spiel heißt Ask a Jew. Ich war sehr erstaunt, weil zum einen Teil dachte ich mir, es kann nicht sein, dass Leute sowas fragen. Zum einen Teil dachte ich mir, wie mutig, dass ihr sowas fragt. Oh mein Gott. <lacht> soll, ich, soll ich mich fürchten? Also die erste Frage, die würde ich an dich weitergeben. Jüdisch, Nationalität, Religion, beides. <lacht> Geschichte. <lacht> Habt ihr gehört? Geschichte. Hm? Nationen sind Konstrukte, die sind erst spät aufgetaucht. Religion ist ein Konstrukt, das hat das Christentum erfunden. Äh, Judentum ist weder eine Religion noch eine Nation. Judentum ist eine Geschichte. Viele von euch haben mich gefragt, Beschneidung, ist das ein Thema, zu dem du positiv oder negativ stehst, vor allem zu deiner eigenen? Ihr wolltet über meinen Pimmel wissen. Ich wurde auf dem Wohnzimmertisch Wow. meiner Oma bestimmt. Wow. In der Wohnung, in der ich bis heute bei meiner Oma auf demselben Wohnzimmertisch Abend esse. Die Oma, die guten Wurst gemacht hat? Mhm. Vielleicht keine Christkinderblut, was da drin ist. Das ist Vorhautblut. Beschneidungsblut. Das macht die Borscht super, ist richtig. Ai, 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 ai. Ihr habt gefragt, wann hast du vom Holocaust erfahren? Ich ehrlich gesagt, ich kann darauf nicht antworten, will ich, weil ich mich nicht daran erinnere. Ah. Deswegen würde ich gerne wissen, ob du dich daran erinnerst. Ich habe leider wirklich verschiedene Punkte, an denen ich mit vier, fünf auf jeden Fall davon wusste. Und mein Vater hat Lieder gesungen viel, der war Sänger und Dichter. Und ähm, ein Lied von einer Bekannten von ihm hatte den Refrain In Memoriam Nummer 107698, In Memoriam, paar Monsieur Herr Unbekannt, In Memoriam, einen Menschen, dem haben sie umgebracht, so lang ist das noch nicht her in diesem Land. Und dieser Satz, so lang ist das noch nicht her in diesem Land, der markiert eine Differenz. Der markiert einen echten Unterschied zu Menschen, mit denen ich in meiner Generation rede, die glauben, das ist alles schon ewig her. Man muss geduldig sein, wenn man, wenn man tatsächlich Wandel will, sonst ist man in so einer Art Selbstliebe gefangen, dass man halt selber der Messias sein ja. will, der die Dinge verändert. Wir selbst nie. Lass uns darauf nie trinken, das sein. dass wir Geduld lernen. Ja. Lechheim. Hey, thank you so much hey. for being here. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Leute, ihr habt unserem Diskurs zugehört. Ich bin mir sicher, ihr habt viele Meinungen dazu. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese kundtut. Entweder auf YouTube in den Kommentarspalten, auf Twitter unter dem Hashtag Freitagnachtjuice. Wir werden sicherlich noch äh, viel äh, darüber sprechen können. Und ähm, ich wünsche euch einen guten Abend. 
Shabbat Shalom. Good job, Es. Ciao, Friday Nacht, Juice. Ah, ich bin mal. Ey, ich hab die Dinge.